Bueno, señores, seguimos con el programa. Usted sabe que hace poquito nuestro querido Kino cumplió 80 años. Entonces hoy vamos a homenajearlo en nuestra sección 25 años, pasando el vino, muchas veces vino Kino a los Siete Locos. Vamos a pasar un fragmento de la primera vez que vino, acá en Canal 7, en el año 1989, y nos visitó junto al gran escritor chileno José Donoso. Vamos a pasar un fragmento de esa nota para homenajearlo. Ahí va. Eh, Kino, eh, en tu libro, el, el último libro de dibujo, está lleno de, de personajes así poderosos, enormes, situados frente a hombrecitos mucho más pequeños. ¿Esta es en realidad la, la representación de lo que es en la vida real? ¿Así somos? ¿Así están los débiles y están los poderosos? Así lo siento yo en todas las facetas de la vida humana, desde ir al correo, el que está del otro lado del mostrador te mira con suficiencia, el restaurante no está dependiendo de que el camarero te traiga o no la comida. Es, ¿A vos también es, te pasa, Kino? ¿Vos sos conocido por la calle? ¿La gente también te hace No, esperar? no, muy conocido, no. no. Ahora después de un programa como este, sí, hay quien te conoce. <risa> ¿No te conocen de cara? No, no, muy rara que me conozcan, no. Me imaginé que sí. Sí, y, pero eh, este, sí, sí. bueno, el ejercicio del poder eh, se da en estas pequeñas cosas. No, no hay, tiene por qué ser el poder del Estado sobre los ciudadanos. Ni ¿Y poder. dibujando, por ejemplo, dibujando se ejerce un poder? ¿Hay alguna forma de ejercer el poder dibujando? Sí, es, es una manera de, de llegar a la gente. A, gente, a mí una vez me creó una gran culpa alguien que me dijo, vos te das cuenta de la responsabilidad que tenés tener una página para decir lo que quieras una vez por semana. ¿Y te das La cuenta? cantidad de gente que quisiéramos tener eso para decir lo que pensamos. Pero... No, no me daba cuenta, la verdad que no. Como con el hábito uno lo toma como un trabajo, esto no... Quino, fuiste uno de los autores más vendidos en estos años. Mafalda Inédita vendió más de 100.000 ejemplares. Eh, ¿A qué atribuís ese éxito tan grande que tenés? Yo creo que es que sigue siendo la única historieta que pinta escenas familiares o de los chicos en el colegio, porque está bien que Mafalda a veces se pone muy reflexiva, para mi gusto demasiado reflexiva. ¿Pero se este, pone sola y, o la pones vos? Y las es? otras historietas siguen estando llenas de personajes reflexivos, pero falta ese ingrediente de que el papá tiene que pagar la cuota del auto, o que en la escuela el banco está roto y se le caen los tornillos. Ese tipo de cosas creo que los chicos se identifican mucho con eso. Ahora, tu título, el título de potentes, sí, no, no es prepotentes una idea, no e no impotentes. Es una idea mía, no. ¿Eh? Los títulos de mis libros casi nunca son ideas mías. ¿De quién son? Este fue de un amigo de Bahía Blanca. Pero digo, vos con, eh, acordaste, digo. Sí, sí, sí. Me imagino claro, que no vas sí. a aceptar que, que lo de un libro tuyo llegue un título con el que no estás Lo de, de impotente no me gustaba mucho porque tiene una connotación por ahí... Sexual. Sexual que no, no tiene nada que ver con el tema. Bueno, pues sí pero, tiene que ver, qué sé yo, pero no... Claro, te, yo lo, te quería preguntar dos cosas. El título sugiere o, o remite al tema del autoritarismo, ¿no es cierto? Sí, es un tema sí. tan nuestro. Sí. Y entonces te pregunto, si hay algún dibujo autoritario, hay un estilo de dibujo autoritario que vos conozcas, y segundo, que eh, nos aclares aquello que, que decías en una mesa redonda en la feria, que seguramente como un saldo del proceso, los chicos más jóvenes... Mm. Eh, te, te, te acercan a vos con un estilo exigente sí. y te piden, che, firmame el libro. Sí, sí, sí. A ¿Cómo? diferencia de las personas mm. mayores o los más chiquititos que, por favor, me firmás acá, ¿no? Sí, Hay una... una edad que se ha criado, ¿Cuál? O ¿Cuál ha educado durante el, durante el proceso? proceso. La gente que le ha tocado el secundario y todo esto, Ajá. durante el proceso, sí, está educada así. ¿Y pero cuál, y cuál cuanto sería a dibujo la edad? autoritario, este, sí, hay mucha propaganda política, desde, empezando por el tío Sam que dice, yo te necesito para que vengas a luchar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A todos los afiches socialistas, con ese triunfalismo y todos los afiches fascistas de la época de Mussolini en Italia. Ahora, autoritarios o amables, ¿qué es lo que firmás? ¿Qué es lo que les pones en los libros a, a las personas que te piden autógrafos en la feria? Mirá, eh, trato de... porque hay gente que viene... esto es para una chica que estudia en Estados Unidos, pero es veterinaria y nació en Galicia, qué sé yo. Entonces, hay que sintetizar mucho. 
eh, no sé, recuerdo una señora que ahora me vino a decir que ella era profesora de lenguaje, entonces le puse para fulanita de tal con tanto sujeto y predicado. Que sea, ¿no? <risa> y haces un dibujito. Y sí. hago una carita rápida. ¿no? Kino y José Donoso son de los autores que más firman en la feria, no todos firman. Tan... ¿Vos, Pepe, qué pones? Yo pongo, al principio, ponía unas una dedicatorias muy complicadas, digamos, psicologizantes y, 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 y todo eso. Ahora ya pongo cordialmente o claro. con el afecto o con la intimidad o si una niña es muy guapa le pongo un abrazo de digamos ¿Pero con algún doble propósito por supuesto sí por, digamos en el sentido se... de que un poco de, de, de el otro yo el doctor merengue no digamos esa parte pero donoso y se generan romances en a mí la no feria me ha pasado ya, ya estoy como un poco fuera de la pelea y Kino hay una cosa curiosa en vos, que lees permanentemente la Biblia. Sí. Esto es una, una lectura permanente tuya. ¿Qué sacás? Digo, ¿por qué a un dibujante puede llegar a inspirarlo la Biblia? Porque es un libro que resume la esencia del ser humano. Ahí te avivás que desde los albores de la humanidad son, seguimos siendo siempre los mismos en cuanto a celos, odio. La Biblia está llena de libros que te cuentan de violencia, sexo, amor, poesía, eh, si querés, novelas policiales, eh, aparte de la cuestión religiosa. Pero yo la leo más que nada como fuente de inspiración. Sacás de, de ahí para las historietas. Sí. Sí, no solo yo, leyéndola te das cuenta que hay mucha gente Sale, que, que saca de ahí. ¿Y usted o no solo lee la Biblia? La verdad es que no. no ¿Sabes? Eh, perdón, una, una cosa porque también hay que leerla, porque vos visitas un museo, inclusive el nuestro de Bellas Artes acá en Buenos Aires, y un montón de cuadros, si no has leído la Biblia no los entendés. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay uno acá en el museo que es uno de los hijos de David que trata de... El, David se ha quedado ciego, ¿no? Y uno de los hijos es muy peludo. Entonces el hermano, que quiere hacerse dar la herencia del padre, se pone toda una piel de oveja y el David lo está tocando y se aviva además que no es el hijo por la voz. Este, y yo un día que estaba visitando el museo, una nena que iba con la mamá le preguntó, mamá, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Es un hombre que está enfermo? Y la madre dijo, no sé. O sea, este, un montón de cuadros, toda la pintura del Renacimiento italiano, que son temas religiosos, si no has leído esto, no te enteras de lo que pasa. Bueno, ya te doy el nombre de tu próximo libro, tiene que ser el Quino Bíblico. ¿Eh? <risa> es una vieja idea de Oski, él vivía soñando con ilustrar la Biblia. ¿Sí? sí. ¿Vos qué lees fundamentalmente, Pepe? ¿Qué es lo que más te interesa? Bueno, quiero, quiero decir que yo he leído la Biblia y de, ve, de vez en cuando vuelvo a ella, ¿no es cierto? Hay, hay ciertos poemas de la literatura o ciertos temas de la literatura que también están entroncados con la Biblia. Pero, digamos, hay una cosa de estar un poco al día en la cosa de la literatura. Eh, y hay ciertas cosas que, no sé, que uno pasa por fase. Eh, eh, son todas cuestiones de enamoramientos eh, repentinos con... Ciertos, ciertos grupos de autores. ¿Y en este ¿sí? momento qué enamoramiento te Mira, estoy con, con, con la pasión por los, los novelistas jóvenes ingleses. Eh, hay un grupo de, de novelistas ingleses bastante interesante, eh, que son gente de entre 20 y 30 años, que está produciendo cosas bien, bien fuera sí. de lo común. No, los cierto? dos eh, autores, pues aquí no, no es un escritor, pero sí es un autor, que tenemos hoy, tienen ese punto en común. Los dos tienen mucho éxito afuera, tienen un lugar internacional y pasan parte del año viajando. Sí. Eh, Piazzolla manifestó el otro día, no sé si lo leíste, que si gana Menem, él no vuelve al país. Eso causó bastante estupor entre mucha gente que por ahí... Esté o no de acuerdo, si en el hipotético caso de que se quiera ir, no puede. Eh, ¿Qué opinas de esto, Bosquino? Eh, opino por lo que a mí concierne, por supuesto. Por supuesto. Si gana Menem, no veo porque hay que irse. Al contrario, habrá que quedarse a, es a defender lo... el sistema democrático, esté quien esté. Vos, eh, También lo que decía Javier, Torre, ¿no? a, a Javier Torre decía lo mismo, lo tuve en una nota en página 2. Además, ¿quién no ha firmado solicitadas de apoyo a Ángelo? Ángelo, sí. Por supuesto, Pero sin embargo consideras que no hay Menem si gana va a ser mi presidente, no hay por qué irse del país. Al contrario, habrá que quedarse a defenderlo más que nunca tal vez. A mí Bien. me llamó, hablando de esa solicitada, quería decir una cosa, me llamó muchísimo la atención una que salió hace unos meses de apoyo a Ángelos con un dibujo de Mafalda. Sí, eso lo discutimos con el negro Fontana Rosa en la Feria del Libro, él dice que uno no puede comprometer su personaje... Pero mis personajes lo han utilizado, los izquierdistas en Venezuela, eh, los franquistas en España, 
la juventud peronista para promocionar viajes en la facultad de, de medicina. Para Cada uno hace la lectura de, la de Mafalda. Entonces, que... bueno, que el autor lo puede utilizar al menos donde <risa> le dé la gana. Justo, ¿no? ¿no? Eh, Quino, hoy el dólar llegó o a, a lo mejor sobrepasó los 100 australes. Entonces, yo lo que te pregunto es si conviene en esos días volver a la Biblia. Sí, claro. Es, eh, hay parábolas de Jesucristo que te aconsejan invertir. ¿Cómo? ¿Cómo invertir? Claro, hay una parábola que es, es muy linda de Jesús, que cuenta de un, un señor muy rico que tenía cinco criados, y este señor un día decidió irse de viaje y le dejó una moneda a cada criado. Y cuando volvió muchos años después, el primer criado le dice, acá está su moneda, patrón, pero de como yo la invertí, en vez de una le devuelvo diez, y así cada criado... Hasta que llega el último criado que ha tenido tanto terror de perder esta moneda que le dio su patrón, que él la enterró y no la invirtió. Y el patrón dice que lo echen inmediatamente, no lo quiero ver nunca más, que es la bicicleta económica que tenemos hoy. Claro, Jesús lo dice como diciendo, bueno, lo, las palabras mías no las entierren, inviértanlas. Claro. Pero te bueno. quiero aclarar que yo la Biblia la leo sin sentido religioso ninguno. ¿eh? No, sí, está y bien. Y que esta que es católica que cuando la compré en España, y fue muy gracioso porque fui a una librería y le dije, ¿tiene usted una Biblia católica? Y el vendedor empezó a balbucear, a decir, es que, es que, es que no concibo una que no lo sea. Todas las Biblias lo son. Porque acá son todas protestantes, los protestantes te las ponen en los hoteles, a cualquier hotel sí. que uno vaya por ahí, en el cajoncito, sí. la Hidden Bible de la que habla Paul McCartney en Rocky Raccoon, ¿no? Mm. Bueno, ya sabe que si quiere ver la nota completa con Quino y José Donoso puede hacerlo en la página web cuya dirección está apareciendo en este momento en pantalla. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Nos queda un bloque todavía.